కాఫీ వేసుకున్నప్పుడు తింటున్నప్పుడు ఏమైనా పాడతా అసలు నేను పాడినప్పుడు నువ్వు విన్నావా ఏది రాత్రి పూట విన్నాను తప్ప నువ్వు అసలు పాడవు కాబట్టి కనిపించదమ్మా అరే అంతే సార్ నేను ముందు పాడలేదు ఓకే ఫైన్ ఇలానే ఉంటది ఇంట్లో కూడా లేదు ఇంట్లో ఇంట్లో ఇలా ఉండదు ఇంట్లో ఆవిడ కుయిన్ నేను ఐ వాంట్ బికమ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ యాక్టర్ అని అన్నాడు కానీ నువ్వు నన్ను ఒక హీరోగా లాంచ్ చేయమ్మా ఫస్ట్ మూవీలో మేబీ మదర్ ఛాన్స్ మీకే వస్తే ఏం చేస్తారు నా టోన్ నా లాంగ్వేజ్ అంత మారిపోయిందిరా నువ్వు వచ్చాక నువ్వు చూసుకో ఎంత మంది చూస్తారు ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా పెట్టు పెడతాం పెడతాం ప్రోమోలో పెడతాం అందరికీ ఒకేసారి కోవిడ్ వచ్చింది ఇంట్లో అమ్మకి నాన్నకి నాకు వీళ్ళిద్దరూ ఇంట్లో నిలబడి మాకు టైంకి అన్ని అందించి మాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే దిల్ స్టాండ్ ఫర్ ఆస్ నో మ్యాటర్ వాట్ మానవ ఓకే మానవ మానవ ఓ మానవ నువ్వంటే నాకు ఇష్టం చలిపరదా ఇక నిలవదుగా ఆ సౌండ్ రాకుండా ఉంటే కంటిన్యూ చేస్తాను ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుంది చరణ్ చరణ్ ఇంత బాగా పాడారు రీసెంట్ సీతారామంలో హే సీత తర్వాత వదలని కతోడవుతా చాలా గొప్పగా అనిపించిన విషయం ఏంటో చెప్పిన ఇలా రాయడం ఎస్పీబీ సార్ ఎస్పీబీ అని రాసి వదిలేసి ఉండొచ్చు చిన్న గేమ్ ఆడుతున్నాము అని కాకుండా ఆయన మీద ఇంత రెస్పెక్ట్ చూపించారు కదా నేను ఇంకో ఇంటర్వ్యూ కాదు ఇంకో పది ఇంటర్వ్యూలకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ ఏడు వారాల నగలు తీసుకొని మోయలేక ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నాడు ఏంటో ఆయన నేను కలిసి చెప్పిన సినిమా ఆకాష్ లవ్ స్టోరీ చెప్పాడా మీకు మీరు ఒక రాయేస్తున్నారు నాకు అర్థమైంది వాటి లవ్ స్టోరీస్ అన్ని నాకు తెలుసు ఇంకేమైనా చెప్పు పూర్తి చెప్పు 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 గమదని సగ 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 మగ సని ధని ధని సగ సని ధ మగ మక మగ చాలు 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 వీడియో వస్తే వీడియో వస్తుంది అనుకుంటే కట్అవుట్ వచ్చింది ఇంకా వెల్కమ్ వెల్కమ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆకాష్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కాల్ చేసి కాల్ చేసి రమ్మన్ గానే ఎలా ఎంట్రీ ఇవ్వాలో అలా ఎంట్రీ ఇచ్చారు నా జుట్టు ఎవరో చెరిపేస్తున్నారు అంత ధైర్యం ఎవరుకుంటుంది ఐ నో ఏదో అటు తిరగమని ఆయన ఏదో కాన్స్పిరసీ అర్థమైంది నాకు సూపర్ యా సునీతి గారు ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది మా హీరో వచ్చిన తర్వాత మీరు కూడా కొంచెం బ్రైట్ కనిపిస్తున్నారు ఇక్కడ అదే కదా ఓ తనైనా మా ఊడికి వేస్తున్నా సూ పంటున్నారా ఏమంటారు కదా కావాల్సింది కూడా అదే ఓకే డన్ ఆనంద్ ఒక మంచి కాఫీ లాంటి సినిమా సినిమా ఇక్కడ మా హీరో మంచి కాఫీ లాంటి హీరో ఇంకా కాఫీ తెప్పిస్తాను ఓ సింపల్ ఇంకా చాలా జరుగుతుంది నాగరాజ్ కాఫీ తీసుకురా 
అబ్బా లాలా ఫ్రేమ్ లో కనిపిస్తున్నా మీ ఆడే చూపించుకో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు ఆకాష్ కాఫీ తోతాడు మీ సాంగ్ పడతా ఉండండి ఇది బాగుంది వాట్ ఇది చాలా బాగుంది మీరు కాఫీ తాగుతూ ఉండాలి నేను పాడాలా అది కాదురా మీరు కాఫీ తాగడం ఏంటి మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ గా నేను పాడు అంటే మీరు పాడుతుంటే కాఫీ కూడా చాలా తీయగా ఉంటుంది ఇంకా మీ పాటలాగా ఓ మై గాడ్ సో ఈ సందర్భంగా ఎక్కువైంది ఇది పంచరా పంచదారా పంచదార ఎస్ కాఫీ కూడా అయిపోతుంది ఏమునా తీరం ఆనంద్ సినిమాలో పాట అట్లీస్ట్ సంధ్యారాగం నిజమైన ఈ కళలు నీలా రెండు కనులను పిలువగని ఇందులో ప్రాప్తమనుకో ఈ క్షణమే బ్రతుకులాగా పండినకో ఈ బ్రతుకు మనసు తీరా శిథిలల్లో చలిమంటై రైలేదే ప్రేమ మరువకుమానందమానందమానందమాయటి మనసు కథ యమునా తీరం సంధ్యారాగం గొంతు బాగుంటే ఇంకా బాగుండేది బట్ కాఫీ కూడా అయిపోయింది వేటూరు గారిని సీతారాం శాస్త్రి గారిని ఎంత మిస్ అవుతున్నామో రీసెంట్ గా కళ్యాణ్ మాలిక్ గారికి ఒక పాట పాడాను అప్పుడు ఎంత సేఫ్ మాట్లాడుకున్నామో సీతారాం శాస్త్రి గారి గురించి వాళ్ళందరూ ఊరికే మహానుభావులు కాదు ఆయన ఆయన గురించి చెప్తారు మన జీవితాల్లో అంటే సాహిత్య ప్రపంచంలో వెలుగులు నింపటానికి ఆయన చీకట్లో రాసేవారు సాహిత్యం అంతా అలా ఓ మై గాడ్ ఒకళ్ళు కాదు రెండు కాదు ఇద్దరిని కాదు చాలా మందిని కోల్పోయాము బట్ యునో యంగ్ పీపుల్ లైక్ ఆకాష్ నాకు ఎప్పుడు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అంటే నేను ఇప్పుడు ఏదైతే పాడానో వాడికి ఇలాంటి పాటలు అంటే ఇష్టం ఓకే ఓకే హీ ఎంజాయ్స్ లిరిక్స్ లైక్ దిస్ అండ్ మ్యూజిక్ లైక్ దిస్ మనం అనుకుంటాం ఒక చిన్న వీళ్ళకి యూనో ఈ పప్ కల్చర్ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిస్తే చాలా హై వాల్యూమ్ పెట్టుకొని పాటలు వింటారు వెస్ట్రన్ సాంగ్స్ వెస్ట్రన్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ బాలీవుడ్ కానీ కాదు వాడికి ఇళరాజా గారి పాటలు ఎంత ఇష్టమో రెహమాన్ గారి పాటలు ఎంత ఇష్టమో అండ్ మెలడీస్ ఎంత ఇష్టమో చెప్పలేను సో ఇలాంటి యంగ్ జనరేషన్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు బయట సూపర్ ఆకాష్ అమ్మ ఎప్పుడైనా నిద్రపోయేటప్పుడు కానీ మార్నింగ్ లేచేటప్పుడు కాఫీ తాగేటప్పుడు కానీ ఇలాంటి సాంగ్స్ పాడతారా అంటే ఐ డోంట్ థింక్ పాడతారు అనుకుంటే ఓకే కాఫీ చేసుకుంటారు వంట చేస్తారు షీ డస్ ఎవ్రీ థింగ్ అరౌండ్ బట్ ఐ డోంట్ థింక్ షీ ఎవర్ సింగ్స్ మధ్యలో అసలు ఏం చేసినా అలా నడుచుకుంటూ పోతుంది అమ్మమ్మతో మాట్లాడడం కానీ ఒక పని మనిషితో మాట్లాడడం కానీ లేకపోతే నా నేను మధ్య మధ్యలో వస్తూ ఉంటా బట్ పాడడం అయితే చాలా తక్కువ చూస్తా కాఫీ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు దట్స్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ పాట అసలు షీ రన్ సింగ్ అ లాట్ ఇంట్లో అసలు ఫోన్స్ మీద ఈవెంట్స్ గురించి మాట్లాడడం అదంతా ఓకే షూట్స్ గురించి మాట్లాడటం డబ్బింగ్ గురించి మాట్లాడడం అంతే మోస్ట్లీ మిగతా ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడడం తప్ప ఐ డోంట్ థింక్ షీ ఎవర్ సిట్స్ అలోన్ పాడడం అనేది అయితే లేదు అసలు చాలా తక్కువ చూసేది మై రైట్ నేను చెప్తా నువ్వు టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్నా యూ యూస్ టు స్లీప్ వీడు నేను ఇంకా పాడుతున్నానని చెప్పి పారిపోయి వాడు సపరేట్ రూమ్ లో ఉండటం స్టార్ట్ చేశాడు ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత పిల్లల్ని పడుకోబెట్టడానికి రకరకాల పాటలు ఉంటాయి మీరు ఒకే ప్లేలిస్ట్ ఆరేళ్ళు ఏడేళ్ళకి ఒకే ప్లేలిస్ట్ పాడుతూ ఉంటాయి చిన్నప్పటి నుంచి అట్లీస్ట్ సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాస్ కి వచ్చేంత వరకు ఒక కొన్ని పాటలు పాడితేనే పడుకునేవాడు సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాస్ వరకు కూడా 
బట్ నా ప్లే లిస్ట్ ఎలా మార్చుకుంటాను అదే కంటిన్యూ అయింది టెన్త్ క్లాస్ వచ్చేసరికి వాడికి బోర్ కొట్టింది చెప్పచ్చు కదా అప్పటి వరకు పాడి 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 వాళ్ళని పడుకోబెట్టి పడుకోబెట్టి వాళ్ళకి అలా అలా చేసి తప్పించి లేదు ఏదిరా ఒక చెప్పావా మరి ఇంట్లో అసలు పాండని చెప్తున్నావు తింటున్నప్పుడు అసలు నేను పాడినప్పుడు నువ్వు విన్నావా రాత్రిపూట విన్నాను తప్ప నువ్వు పాడవు కాబట్టి వినిపించదు అమ్మా అరే అంతే ఓకే ఫైన్ నేను పడుకునేటప్పుడు పాడతాను ఓ ఇలానే ఉంటుంది ఇంట్లో కూడా ఏది లేదు ఇంట్లో ఎలా ఇంట్లో ఎలా ఉండదు ఇంట్లో ఆవిడ క్వీన్ నేను క్వీన్ విక్టోరియా అంతే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడైనా మాట్లాడలేదు కదా సూపర్ మో అది సంగతి నో అసలేం కాదు నో నో ఎస్ ఇప్పుడు అమ్మ రాగానే చెప్పారు నీ గురించి చాలా బాగా చెప్పారు నాకు అది నిజమండి నిజమేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే ఐ బిలీవ్ దాట్ ఆ శాఖలో ఉన్నాడు నిజంగారా నేను నమ్ముతున్నాను అమ్మా హీ స్టార్టెడ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ సిన్సియర్ గా ఐ నో షీ ఐ ఫీల్ ఇట్ బికాస్ ఐ యామ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ తను ఎప్పుడైతే తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని నాకు చెప్పాడో నాకు రామ్కి ఒకేసారి చెప్పాడు చెప్పినప్పుడు అంతకు ముందు కూడా డిస్కరేజ్ చేసిందా అని నేను ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ కష్టాలు ఏంటి ఇన్ అండ్ అవుట్ తెలిసిందా ఇక్కడ డెప్త్ తెలుసుకున్నాను కాబట్టి నేను ఎవరికైనా అనిపిస్తుంది యాజ్ అ పేరెంట్ ఎందుకు వై షుడ్ అంటే అదంతా గోత్రు అవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది యూ కెన్ హ్యావ్ అ సింపుల్ అండ్ బెటర్ లైఫ్ కదా అని అనిపించడం అతి సహజం బట్ ఎప్పుడైతే తన టాలెంట్ని నేను చూసానో దెన్ ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు టెల్ రైట్ ఓకే లేదు ఇక్కడ ఉండాల్సిన వ్యక్తే ఇక్కడ నెగ్గుకు రాగలదు వాడికి ఆ శ్రద్ధ ఉంది సిన్సియారిటీ ఉంది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ పనంటే టైంకి వెళ్ళిపోవటం పంక్చువాలిటీ పంక్చువాలిటీ ఉంది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ డెడికేషన్ ఉంది ప్యాషన్ ఉంది బట్ మేమందరం మీరు సింగర్గా బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే సునీత గారు హీరోయిన్ కూడా అయితే బాగుండేది అనిపించిన ఫ్యాన్స్ కూడా ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు ఎస్ చాలా చాలా మంది ఉన్నారు బట్ అది ఫుల్ఫిల్ ఇక్కడ అయిపోతుంది అనమాట కొడుకు హీరో నా కోరిక నా కొడుకు ద్వారా తీర్చుకుంటున్నాను అమ్మని తెచ్చుకుంటావు ఆకాశ్ డైరెక్షన్ మారిపోయింది ఇంటర్వ్యూ అది అంతే హీరోలు వస్తే అంతే ఉంటది అండి ఇప్పుడు మీదంతా ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ దానికే కదా అంత గొప్ప ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి మాట మారుస్తారండి మీరు అది ఇప్పుడు ఇంకా ఇంటర్వ్యూ కంప్లీట్ అవ్వాల ఇది ట్రెండ్ వేరు అని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ట్రెండ్ వేరు కదా గేవ్ అన్ ఎక్సలెంట్ ఇంట్రొడక్షన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ మీదంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు నిజం ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది అప్పుడు అయితే ఇంట్రొడక్షన్ కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని నవ్విద్దాం అనుకుంటే మీరు నాకు నవ్వు తెప్పిస్తున్నారు అనిపించింది ఆకాశ్ ఎస్పెషల్లీ అంటే ఈ టైమ్ లో అంటే ఇండస్ట్రీకి రావాలి అనుకుంటే అమ్మ ఒకప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు మీరు అనుకుంటే అప్పుడే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా చేయొచ్చు చాలా సినిమాల్లో చేయొచ్చు ఈజీగా అమ్మ చెప్తే ఎవరైనా నో చెప్పరు ఆ టైంలో కూడా బట్ అప్పుడు ఎప్పుడు అనిపించింది ఇండస్ట్రీ చెప్పేది ఒక్కసారిగా ఈ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత హీరోగానే ఇంట్రొడ్యూస్ అవ్వాలని ఎందుకు అనిపించింది ఎప్పుడు అనిపించింది ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఎప్పుడు అనిపించింది అనేది ఐ డోంట్ థింక్ ఒక మూమెంట్ లో అది కాదు 
చిన్నప్పటి నుంచే బికాస్ షీ వాజ్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ అదొక బిగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పడుతుంది వెన్ యువర్ పేరెంట్ ఇస్ సెలబ్రిటీ అనేది ఓకే సో చిన్నప్పటి నుంచి మూవీస్ అంటే అలా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది మ్యూజిక్ అంటే అలా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది మ్యూజికల్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి సో మ్యూజిక్ అండ్ మూవీస్ వర్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ సో దాంతో ఒక లైకబిలిటీ తయారైంది అక్కడ ఓకే ఈ ఇండస్ట్రీ ఏదో దిస్ ఈజ్ సో ఐ వాజ్ ఇంక్లైన్ టు వర్డ్స్ ఆర్ట్స్ ఇంకా స్లోగా మ్యూజిక్ వినడం డాన్స్ స్టార్ట్ చేయడం సో ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఇన్ టు ఆర్ట్స్ ఆర్ట్స్ స్లోగా ఏంటంటే ఒక మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత లైక్ వై నాట్ ట్రై దిస్ వెన్ యూ హ్యావ్ ద రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ ఇన్ దిస్ బట్ గుడ్ థింగ్ వాట్ మై మామ్ డిడ్ ఇస్ ఫస్ట్ టెన్త్ క్లాస్ దాకా కానీ ట్వెల్త్ క్లాస్ అండర్ గ్రాడ్ ఇదైతే ఒక బేసిక్ అనే మన సొసైటీ చెప్పడం కాదు ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ట్రూ ఇది ఒక బేసిక్ ఉండాలి స్టడీ ఎందుకంటే దీంట్లో వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ మీరు జనాలతో మాట్లాడడం నేర్చుకుంటారు డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటారు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్తో డిఫరెంట్ పీపుల్ ఐ థింక్ ఆల్ దాట్ ఆల్సో వర్క్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఇండస్ట్రీ ఆల్సో సో ఏదైతే ఆ బేస్ అనే ఉండాలి అంటే బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఎథిక్స్ నేర్చుకుంటాము సోషల్ సోషల్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అసలు మన ప్రపంచాన్ని తెలుసుకోవటానికి చదువు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పిన విషయం కూడా ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకనే వీళ్ళు ఎప్పుడు ఎక్కడ కనిపించే వాళ్ళు కాదు అండ్ ఎవరు నేను జస్ట్ బికాస్ ఐమ్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ మీతో పాటు ఎప్పుడు చూడలేదు కూడా మేము నాతో పాటు చూడలేదు వాళ్ళు నాతో పాటు వేరే ఎవరిని కూడా వాళ్ళు చూడలేదు బికాస్ మాకు కూడా అర్థమైంది ఈ క్లారిటీ అనేది ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో ఈ బేస్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో నా ఎప్పుడైతే నా అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయిందో అప్పుడు స్లోగా కాన్వర్జేషన్స్ అలా అలా స్టార్ట్ అయింది కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ ఎప్పుడైతే నాకు అవ్వాలని అనిపించిందో సిన్సియర్లీ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆకాష్ నేను ఒక హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతాను అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఓకే ఐ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఓకే ఐ హ్యావ్ సమ్ టాలెంట్ అండ్ అది దట్ ఈస్ సంథింగ్ which is inside me adi nannu motivate chestundi chaala i want to become an artist actor ani annadu kani nu nannu oka hero ga launch cheyamma ani aithe eppudu adagaledu you know that is one good quality and best quality about akash which nannu aalochinchela chesina point adi akkada impress ayyaru inga akkada impress ayyaru idu kuda impress okay aalochin cheyadaniki impress cheyadaniki to be nice la kaadu ante adu oka ragavana clarity ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ హీరోగా నన్ను లాంచ్ చేయి అంత అంత ఈజీగా అయిపోదు అది ఇండస్ట్రీలో నో మ్యాటర్ హౌ మచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ షీ హ్యాజ్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ ఎనీ స్టార్ కిడ్ మీకు ఛాన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది కానీ దాని తర్వాత పుష్ చేయాల్సింది మీరే సో ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ హీ హ్యాస్ దట్ క్లారిటీ ఆ క్లారిటీ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఇంప్రెసింగ్ సమ్వన్కి నేను హీరోగా అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆర్టిస్ట్ని అవుతా అని దట్స్ యాక్చువల్లీ లాజికలీ కరెక్ట్ Okay. You have to grab anything that comes in your way. Hero is one thing. No, you have to be in your mind. What? Hero is one thing. Okay, actor is one thing. Basically, hero is one thing. 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 Star. Hero. Yeah. All these are synonyms. But first starting point is that you are an artist. You are an artist. You are an artist. That's what I believe in. సార్ కాదు నాకు ఆకాష్తో మాట్లాడినప్పుడు కానీ కలిసినప్పుడు కానీ ఫస్ట్ అనిపించింది చాలా సిగ్గు ఎక్కువ ఎక్కువ మాట్లాడరు లిమిటెడ్గా ఉంటాడు మాట్లాడటం కదా ఇన్ని సార్లు ఇది అంటే ఇది బేసికల్గా ఫస్ట్ నుంచి ఉంది లేదు షై ఉంది షైనెస్ ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే క్లారిటీ ఉంది మైండ్లో ఓకే ఓకే మనం ఏంటి ఏం కావాలి అండ్ Yeah, I think he is, he is clear in his mind. If you look at your mother, you can see your mother and you can see your mother. Yeah, you can see your mother. 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 What? You can see your mother. Huh? You can see your mother. You can see your mother. No, no. But that's... Uh, I don't know how she... No, tell me. No, tell me. You can see your camera. ఏంది నువ్వు చెప్పు ఇప్పుడు నిజంగా నన్ను బిల్డ్ సారీ నిజము ఓకే నిజం నన్ను ఎప్పుడు అసలు ముట్టుకుని కూడా ఇంత ఓరాక్షణ వద్దు నార్మల్ గా చెప్పు ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పాను లే ఇప్పుడు నిజంగా బట్ షీ ఈస్ నెవర్ హిట్ అస్ ఎంత అల్లరి చేసినా ఎంత ఇరిటేట్ చేసినా ఎంత ఓకే ఏడ్పించినా ఒక్కసారి కూడా మీరు కొట్టుకుంటారు
లేదంటే మేబీ నాకు ఊహ తెలియనప్పుడు ఏమో కొట్టుంటుంది అప్పుడు సరదా తీసుకుంటాయి చెప్తున్నాను కదా టీనేజ్ లో ఉన్న మగ పిల్లల్ని హ్యాండిల్ చేయడం ఇస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఆడ పిల్లల్ని హ్యాండిల్ చేయడం ఇస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఇద్దరు మగల్ని హ్యాండిల్ చేస్తారు షట్ అప్ ఐ హావ్ వన్ సన్ అండ్ వన్ డాటర్ ఓకే సిరియని సన్ కింద ఓకే అలాగే చూస్తాడు ఆల్వేస్ అలానే ఉంటారు కదా నా టోన్ నా లాంగ్వేజ్ అంత మారిపోయింది రా నువ్వు వచ్చాక ఇది రియల్ షేడ్ అని చెప్పి చూపించారు రియల్ షేడ్ yes ఇంట్లో జరిగి yes ఇప్పుడు వరకు నా బాధ్యత కొడుకులు కూతురులు వచ్చినప్పుడే మదర్స్ రియల్ తెలుసు అందుకే పిలిచేది కొడుకులు థ్యాంక్స్ ఇదేదో నా ఇంటర్వ్యూ అనుకుని వచ్చా బట్ మేడం ఆకాష్ లైఫ్ లో చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అంటే మీకు ఏంటి యాజ్ అ మదర్ గా చైల్డ్హుడ్ లోనే ఎక్కువ ఉండే నాకు తెలుసు అలా ఏం లేదండి ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ వీ గో అవుట్ ఇప్పుడు ఆ డ్రైవ్ చేస్తూ మేము ఒక పాట పెట్టుకొని ఇద్దరు ఇద్దరికి నచ్చిన ఒక పాట పెట్టుకొని ఎంజాయ్ చేసిన సందర్భాలు ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెషెస్ మూమెంట్స్ ఫర్ మీ నోట్లో అన్నం పెట్టి లేకపోతే స్కూల్లో ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ ఎంజాయిడ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ అలా గుర్తుపెట్టుకునే సందర్భాలు కొన్ని మర్చిపోవాలనుకున్న సందర్భాలు కొన్ని అంటూ ఏమీ లేవు వీ ఎంజాయిడ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ సో వీ షేర్ దాట్ ఎందుకు నిన్న రాత్రి ఎప్పుడో ఏదో ఆర్డర్ చేసుకొని క్రీమ్ స్టోన్ స్వీట్ తినాలనిపిస్తుంది నేను స్వీట్స్ తింటా ఎక్కువ వాడేం తీసుకురాడు ఎక్కడికి వెళ్ళి కూరగాయలు సరుకులు లాంటివి ఏమి తీసుకురాలి ఇప్పటి వరకు మనం కూరగాయల సరుకుల గురించి కొడుకుని కన్నది బాధ్యతలు కూడా తీర్చడానికి ఏం కాదు కష్టపడి కొడుకు కదా ఇప్పటి నుంచి నేర్చుకోవాలి ఉంటాం అండి ఆ కాలం నుంచి ఈ కాలం వరకు ఉన్న వాళ్ళ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎందుకని చాలా గుర్తు చేస్తున్నారు మీరు బికాస్ ఆఫ్ యూ ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ యూ the way you introduced me ikkada vachin tarvata tone maaripoyindi ante ala shinkai nin gurinchi nen bahiranga lekha rasta kesiyar garuka evar tho kalgi nen enjoy chestha poni one bad incident ante no bad incidents as such bad incidents evi nen gurtu pettu hmm chinna appudu ante health issue gaani no nothing touch like pote పిల్లలు కింద పడిపోతే అమ్మా అయ్యో అని అనే మెంటాలిటీ కాదు పడితే ఎలా లేపాలో నేర్పిస్తాను సూపర్ గ్రేట్ మదర్ నీకు ఆకాష్ అమ్మ అమ్మది హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అంటే ఏం చూసావు నీకు ఊహొచ్చిన తర్వాత ట్రిప్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ 
అంటే ఒక జోన్ బయటకు వెళ్ళిపోతాం హైదరాబాద్ నుంచి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైనా వీఆర్ మోర్ క్లోజ్ ఒకే రూమ్లో ఇప్పుడు ఏమైందంటే హైదరాబాద్లో వీఆర్ డూయింగ్ ఆర్ ఓన్ థింగ్స్ కాబట్టి కొంచెం సెగ్రిగేట్ అవుతూ ఉంటాం ఆన్ అ ట్రిప్ ఇట్స్ వెరీ ఇంటిమేట్ ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఒక సెవెన్ డేస్ ఎయిట్ డేస్ యూ ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్ మేము వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ట్రెక్ చేసి వచ్చాము one of the best uh, trips in our life kada okay yeah. in this journey lo mm. super one of the best chaala trips chaala trips but, uh, I, i'll ante oka point ga anukoni every year ekkada ko akadiki vellali yeah. we go and come but again this is not the best there are so many things like best moments anedi like car lo kuchuni music vindam gaani appude appude epadaina paadinappudu i get blown away ఎలా పాడుతున్నావు ఇలా నీ గొంతు బాగాలేనప్పుడు అదొక బెస్ట్ మూమెంట్ బంగాళం దుప్ప కూర చాలా బాగా చేస్తుంది అప్పుడప్పుడు అదొక బెస్ట్ మూమెంట్ అప్పుడప్పుడు చేసినప్పుడు బెస్ట్ అమ్మ అమ్మ వంట చేస్తారా బాగా ఏది అమ్మ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేర్చుకుంటారండి అంటే ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నారా మళ్ళీ బంగాళం బాగా చేస్తావు వంట బంగాళం బాగా నువ్వు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి వచ్చావు బాగుంది బీటా ఇచ్చినప్పుడు నేను ఇంకే ఇచ్చినా పర్లేదు నేను వంట చేస్తానా అని అడుగుతున్నాడు ఆయన షరాబ్ నువ్వు చాలా వెట్టకారంగా చెప్తున్నావు అన్ని తెలుసా కొన్ని తెలియాలంటే ఇంపార్టెంట్ గెస్ట్ ఆయన బంగాళదుంప కూర దొండకాయ కూర ఫస్ట్ అంత బాగా చెప్తున్నాను He's putting fire between us. Mm. You are the reason for that. I am the fire. <laughs> <laughs> the fire is fire. Kaya nizanga, Nina. First joke chasa, I'm talking to you. Pura. Nizanga, Amma. I promise. Sorry, Chip. You know, Chip. Brilliant. Super. Yeah. Thanks. I was still there. I paid the damage. Only clap. I was in damage. I paid the damage. I paid the damage. బట్ చిన్నప్పుడు ఎలా మంచి బాగా చదువుతాడా మేడం ఆకాష్ ఈజ్ అ బ్రిలియన్ స్టూడెంట్ సూపర్ యా చిన్నప్పుడు చదివేవాడు కాదు ఏ ఎయిత్ క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఇంటర్వ్యూ చేయలేదు ఆకాష్ ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి కొంచెం ఏదో ఎక్కడో ఏదో తిరిగింది యాక్చువల్లీ ఇంకొంచెం ముందు చెప్పావు ఆ బుర్ర టెన్త్ క్లాస్లో ఏదో తిరిగింది ఓకే టెన్త్ నుంచి కొంచెం సీరియస్నెస్ వచ్చింది ఓకే ఇంకా ఇంకోటి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి టెన్త్ బోర్డ్స్ ట్వెల్త్ బోర్డ్స్ అంటే ఒక మైండ్ లో పడిపోతుంది నైన్ పాయింట్ ఫోర్ వెన్ హీ స్కోర్ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఓకే హీ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ దాట్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ నేను ఏం చేశాను నైన్ పాయింట్ ఫోరే వచ్చింది అని చెప్పి చాలా బాధపడ్డ రోజున నాకు అర్థమైంది అనమాట ఓహో వీడు బాగా చదవటానికి బ్రెయిన్ కొంచెం అటువైపు కూడా మళ్ళింది అని ఈస్ అ గుడ్ స్టూడెంట్ సో ఇద్దరిని ఇద్దరిలో ఎవరి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెడతారు ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ కానీ లేకపోతే పర్సనల్ లైఫ్ అంటే ఇదేంటి ఆకాష్ ఎంత పెద్ద సమాధానం ఆకాష్ మీద శ్రద్ధ శ్రద్ధ ఉంటుంది ఇద్దరు పిల్లల మీద కానీ శ్రేయ మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాల్సి వచ్చింది ఫోన్ వీడియో కాల్ అనే ఉంటుంది మీకు సో నా నా షీ ఈస్ ఫోకస్డ్ ఎందుకంటే తనకి నచ్చింది తను ఎంచుకుంది ఓకే తనకి నచ్చింది తను చేస్తుంది కాబట్టి కొన్ని ప్రెషర్స్ లేవు దానికి మ్యాథమెటిక్స్ అనే ప్రెషర్ లేదు సైన్స్ అనే ప్రెషర్ లేదు తను కూడా ఏంటంటే ఆర్ట్ స్టూడెంట్ తన తనకి ఒక ఒకటి ఏదన్నా ఇచ్చి ఒక టాస్క్ ఇచ్చి ఇది ఏం చెప్పక్కర్లేదు ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ లో దీన్ని తీసుకుని రా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది చేసి చూపిస్తుంది ఓకే సో షీఈ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ సో తనకి మ్యాథ్ సైన్స్ పడదన్న సంగతి టెన్త్ వరకు తెలియలేదు నాకు కూడా బట్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ యూ హ్యావ్ నో చాయిస్ రైట్ సో ఎప్పుడైతే టెన్త్ దాటి వెళ్ళిందో నౌ షీఈ్ డూయింగ్ హర్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ కోర్స్ అంటే కంపేర్ టు ఆకాష్ బ్రిలియన్ స్టూడెంట
ብሊንድ በሪ ብሊንድ ብሊንድ ኮምፒውተር አካሽ ብሊንድ ላይ እንዴ ሜንጀሳ ሜንጀሳ she is very focused again okay she is very focused now uh taniki president's list lo kuda tanu you know she joined that list college uh, every year uh, excel chesina students ni uh, you know ka list publish chestundi she is in that and she is doing good i'm happy about it the best part is she has clarity ee right. subjects na kaaku avasaram ledhu jeevithamlo na kaavasaram ledhu nen math chadive em cheyaledu it's completely fair nenu oppukunta adi నేను ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ స్కోర్డ్ నాకు ఏముంటుంది అంటే ఒక ఈ టెస్ట్లో ఇంత చేయాలనే ఒక షార్ట్ టర్మ్ థింగ్ నా చెల్లి లాంగ్ టర్మ్ ఆలోచిస్తుంది నాకు అసలు జీవితంలో అవసరం లేని సబ్జెక్ట్ మీద నేను ఎందుకు ఫోకస్ పెట్టాలని అంతవరకు వెళ్ళాలి అంటే ఇది పాస్ అవ్వాలి కదా ఇది పాస్ అవ్వాలి అందుకే ఏంటి జస్ట్ పాస్ జస్ట్ పాస్ అంతే నేను బయట పెడతాను సీక్రెట్ బయట పెట్టాలి అప్లాడింగ్ బికాస్ అంత క్లారిటీ రావడం ఆ ఏజ్ కి నా టెన్త్ క్లాస్ లో ఈ టెస్ట్ పోతే అమ్మే ఉంటుందనే భయం తప్ప ఏం లేదు నాకు బట్ శ్రేయాకి ఐ లైక్ హౌ షీ మెచ్యూర్డ్ వే బిఫోర్ అంటే డైలీ చేసే యాక్టివిటీస్ లో కానీ లేకపోతే వీళ్ళు రొటీన్ గా కనపడుతుంది కదా మీకు నా క్వాలిటీస్ హండ్రెడ్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శ్రేయాకి వచ్చిందా ఆకాష్ కు వచ్చిందా అని మీరు కూర్చొని అనలైజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎవరికి వచ్చింది అనిపించింది చెప్పండి ఎవరికి రాలేదు ఇది కొంచెం ఇంకో డైరెక్షన్ నన్ను ర్యాగింగ్ చేసినప్పుడు లేదా నేను చెప్పను ఇప్పుడు ఆకాష్ కే వచ్చింది అనుకోండి అది ఆన్సర్ ఓ యా ఆకాష్ కే వచ్చింది వావ్ వావ్ వాట్ ఎ గ్రేట్ మదర్ ఏయ్ నన్ను ర్యాగింగ్ చేసినప్పుడు లేదా ఆ అంతే నస్లే ఎవర్ ర్యాగ్ అంత ధైర్యం ఎరుకుందాం మనం చెప్పండి 27 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇక్కడ చంపేస్ట్ అండ్ ఒక్కసారి 27 ఇయర్స్ అంటే ఇంకా మూడేళ్ళ తర్వాత 30 ఇయర్స్ 30 ఇయర్స్ ఆల్్రెడీ ఉన్నా ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చిందండి కోవిడ్ లో మేము ఏంటంటే అందరికి ఒకేసారి కోవిడ్ వచ్చింది ఇంట్లో అమ్మకి నాన్నకి నాకు మేము అందరం ఒకేసారి ఓకే పిల్లలు మాత్రమే ఆ టైంలో సేఫ్ గా ఉన్నారు సో అప్పటి వరకు మనం ఒక ఒకటి అనుకుంటాము వీళ్ళు ఎలా హౌ అవ్ వీ గోయింగ్ టు ఫేస్ దిస్ అనేది ఉంటుంది కదా వీళ్ళిద్దరూ ఇంట్లో నిలబడి మాకు టైంకి అన్ని అందించి జస్ట్ అ కాల్ అవే జస్ట్ ఇలా తలుపు కొడితే చాలు దే ఆర్ దేర్ ప్రజెంట్ అట్ ది రూమ్ యూనో రూమ్ బయట ఏది కావాలంటే అది అప్పుడు తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఎంత అటెంటివ్గా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎంత కేర్ఫుల్గా ఉన్నారు ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు ఇటువంటి క్వాలిటీస్ అన్నీ ఆ సిచ్యువేషన్ అలాంటి టైం వచ్చినప్పుడు బయటపడతాయి కదా సో అలా కోవిడ్ టైంలో మాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే దిల్ స్టాండ్ ఫర్ అస్ నో మ్యాటర్ వాట్ అప్పటి వరకు ప్రతిదీ అటెంటివ్గా మేం చేస్తూ ఉంటాం కదా సో టైంకి భోజనాలు పెట్టడం లేకపోతే వంట చేయడం వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ అందరు అవసరాలు మేం చూసుకుంటూ ఉన్న టైంలో సడన్గా మేము ఎవరి గదుల్లో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మాకు వీళ్ళిద్దరూ చేసినటువంటి సర్వీస్ వాట్ ఎవర్ అది ప్రూవ్ చేసింది దట్ హౌ సెన్సిటివ్ దే ఆర్ అండ్ హౌ అటెంటివ్ దే ఆర్ సో దట్స్ వెన్ ఐ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ ఉంది కదా రైసుకూరంలో ఎన్ని కొట్టుకున్న తిట్టుకున్న బ్లడ్ రా సో హెన్స్ ప్రూవ్ దట్ వీఆర్ ఫ్యామిలీ అండ్ దే ఆర్ ఫర్ అస్ సూపర్ దే ఆర్ ఫర్ అస్ యా ఆకాష్ అమ్మ ఇన్ని పాటలు పాడారు కదా నీకు బాగా ఫేవరెట్ అడగండి ప్లీజ్ ఇది మీ ఫేవరెట్ అంటే చరణ్ గారు నేను పాడాను గంగా ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తుంటే విన్నట్టు అనిపించట్లేదు లేదు చూస్తున్నాను మేడం తెలియలేదు ఆయన చూస్తే గంగా గంగెవరబ్బా ప్లీజ్ చెప్పాను కదా మీ ఫ్యాన్ అని చెప్పి పాడుతుంటే నేను ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాను అంతే నేను ఒప్పుకోవాలి మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నట్లేదు ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం ట్రై చేస్తున్నట్టు ఉంది బేసికల్గా 
సింత గారు సాంగ్ పడితే ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు హ్యాపీగా కళ్ళు మూసుకొని ఇంకో ప్రపంచంలో ఉండి పాడతారు ఇప్పుడు అర్థమైపోయిందా మీరు ఎందుకు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి అలా పాడుతున్నారు ఇప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది అదే కదా నేను అవతల ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏం గమనించి కూడా కళ్ళు పూసుకొని నా మనం సరే నువ్వు నువ్వు పాట చెప్పే అమ్మ పాట పాడతారు ఇప్పుడు నాకు నవ్వు వస్తుంది మానవా మానవా ఏమి కోరిక చెప్పవా చెప్పవా జాగు చేయక విన్న పాలని ఆలకించిన అప్సరని నీరా స్వర్గభోగమే నీలదించిన కిన్నెరని నీరా ఇంద్రలోకం వచ్చి కళ్ళ ముందు వాలిన ఎందుకంట ఇంత యోచన ఇంత దూరం వచ్చినాక ఇంకా మీ పాటలు అంటే ప్రాణం అంత ముందు విన్నాను వీడు వచ్చే ముందు వరకు మీ మాట నమ్మాను కంగారు <laughs> 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 నువ్వంటే నాకిష్టం తీ నిమిషం గుర్తించా సత్యం చలిపరదా ఇక నిలవదుగా హలో ఆ సౌండ్ రాకుండా ఉంటే కంటిన్యూ చేస్తుందండి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ వచ్చి నేను పాడకుండా ఆపేసి దుష్టశక్తులు ఇది రెండు సార్లు పెట్టండి మణి శర్మ గారి కాంపోజిషన్ అయితే కాదది మీరు అన్నది నేనన్నది కాదు ఆకాశ అంటాడు అనుకుందా అలా వస్తుందనే భయం పోనీ ఫోర్త్ సాంగ్ ఏంటి చెప్పు నేను డిస్టర్బ్ చేయను నిజంగా నాకు డిస్టర్బ్ చేసి లేదు లేదు ఇలాగే బాగుంటుంది చెప్పరా ఫోర్త్ ఏంటి నాలుగో పాట ఏంటి ఆయనకి అనుకూలంగా ఇవ్వు మీ ఫేవరెట్ ఏముంది రీసెంట్ గా సీతారామ ఇది కూడా ఏమనుకున్నావు ఆయన తెలియదు నేను సీతారామన్ లో పాడాను ఆయనకే కాదు చాలా మందికి తెలియదు నేను సీతారామన్ లో పాడాను ఆ సాంగ్ కోసం త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ సినిమా చూసాను ఇది కూడా నేను చెప్పిన విషయం స్వప్న మూడు నెలల టికెట్లు ఈ దాకా తగ్గలేదు అయ్యా బాబు ఆకాశ్ నువ్వు వచ్చిన తర్వాత ఇంత బాగుంటుంది అనుకోదండి నేను అంతే అండి అంటే అప్పటి వరకు బర్స్ట్ గా ఉందా ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నాతో ఇంటర్వ్యూ చేయట్లేదండి ఫోర్త్ సాంగ్ ఆకాశ్ కి ఇష్టమైంది ఫిఫ్త్ సాంగ్ సీతారామన్ నాకు ఇష్టమైంది నెక్స్ట్ త్రీ రౌండ్స్ ఉన్నాయి అందుకోసం అంట రౌండ్స్ అట మీకు ఇష్టమైన ఫోర్త్ సాంగ్ అంట చెప్పరా ప్లీజ్ ఏం సన్ ఓ ఎగిరిపోతే ఓ సారీ సారీ అబ్బా ఏం సంతోషం లేకుండా ఉందా ఆ ఎగిరిపోతే వాడు అది వాడే చాలు వేదంలో అనుష్క గారు yes యా 
అప్పుడు మేము ఎగిరిపోయాం ఆ సాంగ్ అర్థమైంది హీరోయిన్ల ద్వారా ఆయన పాటలు గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఫైన్ ఫైన్ ఎవరి గుర్తులు ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుంది ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుంది వచ్చింది కదా మేడం తర్వాత ఆనంద బాష్పాద మీ పాటలు ఆనంద భాష్పాలకు కూడా ఒక భాష ఉంటే అవి మొత్తుకునేవి నాతో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా మేడం రౌండ్స్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ అట ఇది కాదు దీంట్లో ఏంటి రీసెంట్ గా సీతారాము బిగ్గెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ మీరు పాడిన సాంగ్ సినిమా జూక్ బాక్స్ లో వచ్చేలాగా రిలీజ్ చేయలేదు పాట ఒకటేమో తను సీతాకు ఒక చిలుకను తీసుకొస్తాడు కదా అందులో పెట్టుకొని వచ్చినప్పుడు ఒక క్లాసికల్ బేస్డ్ సాంగ్ తరలి తరలి మరి రామసుందర అది నాకు చాలా నచ్చిన పాట అది అది పాడాను అండ్ క్లైమాక్స్ టోటల్గా అది ఆ సీన్ పాటతో వింటేనే దాని ఓ మై గాడ్ ఫస్ట్ టైం నేను ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నా వాయిస్ విని నేను నాకు తెలియకుండా కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చాయి ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద సీన్ డైలాగ్స్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ రీ రికార్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్ పుట్ టుగెదర్ సి ప్రతి అక్షరం కూడా నా పేరు రాసింది అని చెప్పడానికి నిదర్శనం అది ఎందుకంటే లాస్ట్ మినిట్లో సాంగ్ రికార్డ్ చేశాము ఇంకొక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో రిలీజ్ అవుతుంది అనగ సినిమా బియ్యపు గింజ మీద ఎలా అయితే పేరు రాసి ఉంటుందో ప్రతి పాట మీద కూడా సింగర్ పేరు అలాగే రాసి ఉంటుంది అనడానికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ ఈ సాంగ్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ రీసెంట్ పాస్ట్ జస్ట్ లిరిక్స్ సంగీతం ఎలాగూ పాటలో ఇప్పుడు వింటారు బట్ లిసన్ టు ద లిరిక్స్ కేర్ఫుల్లీ మీరు ఎవరో ఒకళ్ళకి ఏదో ఒక సందర్భంలో ఎవరినో ఒకళ్ళని రిలేట్ చేసుకుంటూనే ఉంటారు ఈ సాహిత్యం ద్వారా ఈ సంగీతం ద్వారా అటువంటి అద్భుతమైన పాట సీతారాముల్లో లిరిక్స్ అసలు కేకే రాశారు నేను విశాల్ చంద్రశేఖర్ మ్యూజిక్ చేశారు మీరు పాడే ప్రతి సాంగ్ నేను అక్కడ చూస్తున్నాను మేడం జూమ్లో మా కెమెరామ్యాన్స్ అంత పెడుతున్నప్పుడు అంటే ప్రతి పాట పాడేటప్పుడు ప్రాణం లేచి వస్తుంది అంటారు చూసారా అంటే అంత లీనం అయిపోతారు అంటే డే వన్ నుంచి అది అలవాట లేకపోతే మీకంటూ ఒక స్టైల్ ఉండాలని పాటం నేర్చుకున్నారు అసలు పాట నాకు ప్రాణం అండి పాట అంటే చాలా ఇష్టం ప్రాణం నాకు పాట నాకు పేరు తెచ్చిపెట్టింది నాకు అందం పెట్టింది నాకు జీవితాన్ని ఇచ్చింది నా పిల్లలకి భవిష్యత్తు ఇచ్చింది నా మీద ఆధారపడ్డ చాలా మందికి నీడనిచ్చింది తోడైంది నా కష్ట సుఖాల్లో నా పాటే నాకు తోడు నీడగా నిలిచింది అండ్ నా నేను సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు 
నా సంతోషాన్ని రెట్టింపు చేయడానికి కూడా నా పాట నాకు నాతో పాటు ఎప్పుడు ఉండింది నా పాటే సి పీపుల్ విల్ కమ్ గో పిల్లలు ఎవరి జీవితం వాళ్ళది పేరెంట్స్ పెద్దవాళ్ళు ఎవరి పాత ఏదైనా సరే నాకు నాకంటూ కడ వరకు తుది వరకు ఉండేది నా పాటే నాతో పాటుగా ఉండేది సో అందుకని నేను పాడేది ఏదైనా సరే నేను చేసే నేను పాడే ప్రతి పాట నాకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చిన్నది పెద్దది తేడా ఎప్పుడూ లేదు నాకు సినిమా పట్టింపులు లేవు నేను సినిమా పాట పాడినా ఒక అందులో కూడా చాలా డివోషన్ చూస్తాను నేను అంటే అంతే దట్ ఈస్ మై లైఫ్ దట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ టు మీ ఓకే ఎస్పెషల్లీ అమ్మలో అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ కొంచెం చేంజ్ ఉన్నా కానీ ఆ వాయిస్లో మ్యాజిక్ అయితే మిస్ అవ్వలేదు ఎవరు కూడా ఏంటి ఏం కేర్ తీసుకుంటారు ఆకాష్ నువ్వు చెప్పు నీకు తెలిసి బేసిక్ అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక సింగర్ ఒక బేసిక్ కేర్ అనేది తీసుకుంటారు లైక్ స్టేయింగ్ అవే ఫ్రమ్ కోల్డ్ స్టఫ్ అయితే ఒక చల్లటి పెరుగు తినకపోవడం కానీ ఐస్ కానీ ఇవన్నీ బేసిక్ బట్ ప్రతి సింగర్ లోపల ఒక మ్యాజిక్ అనేది ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీథింగ్ కెన్ ఎఫెక్ట్ ఇట్ ఎంత గొంతుపోయినా ఒక మ్యాజిక్ ఇంకా కనిపిస్తుంది అంటే దెన్ ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ కేర్ ఎస్ లోపల ఏదో ఉంది అది అండ్ దట్స్ సంథింగ్ అంత ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది కాదు అది అండ్ షీ హ్యాజ్ ఇట్ దట్స్ వై బాలు గారు వన్ ఎవర్ ఐ ఒక్కసారి వింటే చాలా ఆయన నేను పడితేవాడిని కింద అలాంటి మ్యాజిక్ అలాంటి థ్రో ఉన్న వాయిస్ ఆయనది అలా చాలామంది సింగర్స్ ఉన్నారు బట్ దట్ మ్యాజిక్ ఈజ్ వాట్ కీప్స్ దెమ్ గోయింగ్ 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 అంటే ఒక యాక్టర్గా కాకుండా అమ్మ చెప్పారు మ్యూజిక్ మీద మంచి పట్టు ఉంది సేమ్ టైం సింగింగ్ కూడా చాలా బాగా పాడతాడు అని చెప్పి కూడా నేను నేర్చుకోలేదు విని నేర్చుకుందాం అంతే అంటే నేను స్టార్టింగ్ నేను ఒక సింగర్ని అవుదామా అని ఎప్పుడు లేదు ఆర్ ఒక మ్యూజిషియన్ అవుతామా కానీ మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం కానీ ప్రొఫెషనల్గా కాకపోయినా అసలు రోజుకి ఒక పాట వినకపోతే ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు హమ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఏదో ఒకటి బాత్రూంలో ఉంటే గట్టి గట్టిగా పాడితే ఉంటారు కాబట్టి అలా స్లోగా ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాయించడం మొదలెట్టాను నేను సో మ్యూజిక్గా వాజ్ వెరీ క్లోజ్ పొద్దున్న లేస్తే అమ్మమ్మ గొంతు వింటాను నేను ఇంట్లో క్లాసెస్ చెప్పుకున్నప్పుడు దాని తర్వాత అమ్మ నుంచి సో మ్యూజికాలిటీ అనేది ఫ్యామిలీ మొత్తంలో వచ్చింది సో మ్యూజిక్ వాజ్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ అలా స్లోగా ఏం చేశాను నేను పాడడం మొదలెట్టా ఓన్గానే 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 వేసుకోవచ్చు బట్ నాకు నేర్చుకోవాలి ఉంది టు బీ వెరీ ఆనెస్ట్ నాకు చాలా చాలా నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు అర్థమైంది దాని వాల్యూ కొంచెం కొంచెం పెరిగే కొద్ది ఏంటంటే మ్యూజిక్ ఇంత బాగుంటుందా అనే ఒక చిన్న థాట్ మ్యూజిక్ బాగుంటుంది కరెక్టే అదే నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే చదువుకునే పిల్లలు ఈ జనరేషన్ స్పెషలీ స్కూల్స్ లో ఒకప్పుడు మ్యూజిక్ క్లాసెస్ డాన్స్ లేకపోతే ఎనీ ఆర్ట్ క్లాసులు సపరేట్ గా ఉండేవి ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉండేవి ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే మన కంప్లీట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ యూనో బయటకు వచ్చి ఇటువంటి ఇవన్నీ నేర్చుకునే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మనం అంటే దీనికంటూ ప్రత్యేకించి స్కూల్లోనే టైం కేటాయించే రోజులు పోయాయి అన్ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ లూజింగ్ దాట్ సో ఎవరైతే ఆర్ట్స్ ఎనీ ఆర్ట్ ఫామ్కి దగ్గరగా ఉంటారో వాళ్ళు వాళ్ళ మనసు ఫస్ట్ చాలా ప్యూర్గా ఉంటుంది తద్వారా మైండ్ చాలా ప్యూర్గా ఉంటుంది అండ్ లేనిపోని ఆలోచనలకి టైం ఉండదు అండ్ ఆ క్రియేటివ్ మైండ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో రకరకాల అలవాట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు చాలా మేజర్ టాపిక్ అండ్ మేజర్ కన్సర్న్ చాలా ఉన్నాయి మన సొసైటీలో సో వాటన్నింటినీ దూరం చేసే శక్తి ఆర్ట్కి ఉంది ఎస్ సో టీచర్స్ కూడా చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు కానీ పిల్లల్ని టెన్త్ క్లాస్ వరకు మనం తీసుకెళ్ళి ఏదో ఒక సర్టిఫికేట్ కోసం లేకపోతే ఫర్దర్ స్టడీస్ కోసం జస్ట్ ఫర్ దట్ సర్టిఫికేట్ అక్కడ తీసుకెళ్ళి వదిలేస్తున్నాం కానీ తర్వాత చదువులో చాలా బిజీ అయిపోతున్నారు పాపం వాళ్ళని అనుకోవడానికి కూడా లేదు కానీ మనం ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళని ఇది కూడా ఒకటి ఉంది ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ యూనో ఎంజాయ్ దిస్ అని మనం ఎప్పటికైతే ఆర్ట్కి దగ్గరగా ఉంచుతాము పిల్లలు చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్కి సాల్వ్ యూనో సొల్యూషన్స్ దొరుకుతాయి మన కంట్రీలో 
సూపర్ ఆకర్షణ తీసుకోకపోయినా అసలు మీరు అన్నట్టు స్ట్రెస్ రిలీఫ్ నేను ఈరోజు ఎంత నవ్వుకున్నా అని తెలుసా నేను అందరూ నవ్విస్తాను ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ఈరోజు అసలు మీరు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువైపోయింది ఇది మేడం కూడా పొట్ట పట్టుకొని నవ్వలేదు నేను ఇక్కడ పొట్ట పట్టుకొని నవ్వాను లేదురా నేను ఎప్పుడు పట్టుకున్నా చూసావా ఇంకో కౌంటర్ మళ్ళీ సింగింగ్ నేర్చుకున్నావు కదా అమ్మ ఎంత బాగా పాడారు బాలు గారు అంటే ఇన్స్పిరేషన్ మీకు కూడా బాలు గారు పాట కాంబినేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇద్దరువి బాలు గారు మా బాలు గారు ఇంటికి వచ్చిన ప్రతిసారి మా నాయనమ్మ షీ లివ్డ్ హ్యాపీలీ లివ్డ్ ఫర్ నైన్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ అయినా విన్నా నేను అండ్ శ్రేయ వీడు అందరూ అందరూ ఒక చోట పోగైపోయే వాళ్ళు అనమాట జనరేషన్ త సంబంధం లేకుండా ఆయన ద వే హీ యూస్ టు టాక్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అవన్నీ మెమరబుల్ డేస్ మాకు వీడెంత ఎంత మాట్లాడేవాడు చాలా టెన్షన్ పడిపోయేవాడు బాలు గారు వచ్చినప్పుడు ఇంటికి వచ్చి బాలు గారు ముందుంటే ఎవరు టెన్షన్ ఇప్పటికి బాలు గారితో మీకు సాంగ్ అంటే అంటే ఆయన చనిపోయే ముందు వరకు కూడా ఆ మాట అనొద్దండి నేను వినలేను టెన్షన్ ఆ కదా ఎప్పటికైనా టెన్షన్ అంతే ఎవరికైనా కొన్ని కొన్ని అంతే మైండ్ ఎంత చనువు ఇచ్చినా ఎంత చనువు ఉన్నా బాలు గారు యాజ్ అ సింగర్ ఆయన పక్కన స్వరాభిషేకంలో పాడిన ప్రతి పాట ఎంత టెన్షన్తో పాడానో ఎందుకంటే ఆయన పాడే ఆయన నా అపశృతుల వల్ల లేకపోతే నేను పాటలు చేసే ఇబ్బందుల వల్ల ఆయన డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు అని అసలు ఆయనతో పక్కన నుంచొని పాడడం అనేది పూర్వజను సుకృతంగా భావించే నాలాంటి వాళ్ళకి మరి చాలా గొప్ప విషయం కదా మావయ్య మావయ్యే బాలు గారు సింగర్గా మో ఈజ్ మావయ్య అంటారా మీరు ఇప్పుడు దీంట్లో కొన్ని ఉన్నాయి అనమాట ఆకాశ్ తీసిస్తాడు మీకు ఆ సింగర్ నేమ్ ఏదో ఉంటుంది వాళ్ళకి పాడండి నీ పాట పాడకూడదు ఆయన సోలో చరణ్ చరణ్ ఇంత బాగా పాడారు రీసెంట్ సీతారామంలో యునో ఇట్స్ లైక్ సడన్గా వింటే బాలు గారి యంగర్ డేస్ వాయిస్ గుర్తొచ్చింది అండ్ ఇంత రిఫ్రెషింగ్గా ఉంది హిజ్ వాయిస్ అండ్ హిజ్ రెండిషన్ అదే పాడతాను ఇంత అందం దారి మళ్ళింద దారి తారి చందమామల ఏ సీత రాదేంటి వదలని కతోడవుతా అక్కర్లేదు హాయ్ రామా ఒకరికొకరవుతావా బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ సూపర్ నెక్స్ట్ ఏమొచ్చింది సార్ ఎస్పీబి గారు వచ్చింది యు నో వాట్ ఇంటర్వ్యూలో చాలా గొప్పగా అనిపించిన విషయం ఏంటో చెప్పిన ఇలా రాయడం ఎస్పీబి సార్ ఎస్పీబి అని రాసి వదిలేసి ఉండొచ్చు చిన్న చీటీయే కదా ఎవరు చదువుతారు ఎవరు చూస్తారు చిన్న గేమ్ ఆడుతున్నాము అని కాకుండా ఆయన మీద ఇంత రెస్పెక్ట్ చూపించారు కదా నేను ఇంకో ఇంటర్వ్యూ కాదు ఇంకో పది ఇంటర్వ్యూలకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ పోస్ట్ గెస్ట్ షో ఎస్ మీరు నెక్స్ట్ ఇంకా వస్తూనే ఉంటారు సో ఎస్పీబి సో నేను దినాతో నేనెవరో ఏమిటో నీ నీడ చూపింది నాలో ఇన్నాళ్ళలోటేమిటో నా కై చాచిన నీ చేతిలో చూశాను నా నిన్న నాతో సాగిన నీ అడుగులు వెతికాను మన రేపుని పంచేందుకి ఒకరు లేని బతుకెంత బరు అని ఏ తోడుకి నోచుకోని 
ನಡಕಿಂತ ಕಲ್ಪನಾ ವೆನಕಾಲ ನಿಂಚಿ ಚೂಸ ಒಪ್ಪುಕೊಂಟಾರ ಮನಸ್ಸು ಚೆಪ್ಪಿಂದೇ ಚೇಸಿ ಚೂತಾರ ಮುಸುಗುವೆಯದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಮೀದ ಒಲಲುವೆಯದ್ದು ವಯಸ್ಸು ಮೀದ ಎಗರ ನಿವ್ವಾಲಿ ಕುರ್ರಾಳರೆ ಕಳಿ ತುಫಾನುವೆ ಗಾಲತ್ತು ಸೂಪರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ನಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಅಸ್ ನೌ ಕನ್ವಿನಿಯಂಟ್ ಕಾ ಹಲೋ ಯಶ್ ಆ ಎಸ್ ಜಾನಕ್ ಗರು ಚೂಸಾ ನೋ ನಾ ನನ್ನ ಚೂಳೆ ಜಾನಕಿ ಗರ ಮಸ್ತಾಡು ನಿನ್ನು ಬಲಚಿ ಸುನೀತಿ ಗಾರು ಬೇಸಿಕಲ್ ಗಾ ಮೀರು ಪೆದ್ದ ಸಿಂಗ ಇರವೈ ಏಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿಂಚಿ ಅಂದರೆ ತೆಲಿಸಿನ ವಿಷಯವೇ ಬಟ್ ಮೀರು ಒಕ ಮಂಚಿ ಡಬಿಂಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರವೈ ನೂಟ ಇರವೈ ಒಕಟ್ಟಿ ಮಂದಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಕಿ ಒನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಕಿ ಡಬಿಂಗ್ ಚಿಪೆ ಬಟ್ ಮಿಮ್ಮಲ್ನಿ ಏ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲೋ ಎವರು ಕೂಡ ಆ ಡಬಿಂಗ ಗುರಿಂಚಿ ಗಾನಿ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಗುರಿಂಚಿ ಗಾನಿ ಅಡಗಲೇದು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಗಾನು ಮೀರು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೋ ನೇನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಚೆಪ್ತಾನ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಹೇಸರು ಸೋ ಇಪ್ಪುಡು ಕೊಂದ ಮಂದಿ ಡಬಿಂಗ್ ಮೀರು ಎವರು ಚೆಪ್ಪರು ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಮಾಟ ಸೋ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಪ್ಪುಡು see for example saundarya gar kunnattu lagapothe kom ki nen cheppindi jayam mm. yeah ila unnattu prominence unnatundi dialogues aa scene tho part velipoyevi tappa punch dialogues anevi heroines kunnatam yeah koncha kashtam but i'll try my best yes. please akash garu bean lo untundi saundarya gar saundarya gar bani super naaku ishtamaina heroine saundarya gar ramkrishna gar ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗಾರ ಇಂಟ್ಲೋ ಅನ್ನದಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ನೀ ಎರ್ರನಿ ಮೂರ್ತಿ ಚೂಡಗಾನೇ ಪೋಯಿಂದಿ ನಾಮತಿ ಅಯ್ಪೋಯಿಂದಿ ನಾ ಮನಸ್ಸು ಕೋತಿ ದಾಂತೋ ನಾಕೆ ಅದು ಗತಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಕು ಸಾಲ ದಿಸರ ಆಕಾಶ್ ಐತೆ ಅಂತೋ ನಾ ಪಾನೆ ಬಾ ವಾಟ್ ಅ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅ ಮೂವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗಾರು ಅನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವಡ ಆಯ್ನ ಏಳು ವಾರಾಲ ನಗಲ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡಿ ಮೊಯ್ಯಲೇಕ ಎಕ್ಕಡೆಕ್ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತಿನ್ನಾಡು ಇಂಟೋ ಪಾಪ ಅವನು ಪಾಪ ಏಂಟಿ ಪಾಪ ಸಚ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಗಾರ್ಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಆಯ್ನ ಆಯ್ನ ನೀನು ಕಲ್ಸ್ ಚೆಪ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಇದು ಅದೇ ಎಂದಕಂಡೆ ಬೇಸಿಕಲ್ ಗಾ ಮೀ ಟೈಮ್ ಲೋ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲ್ಸ್ ಚೆಪ್ಪಲ್ ಗಾ ಅಲ್ಲ ಲೇದಂದಿ ಮೀ ಮೀ ಟೈಮ್ ಲೋ ಕೂಡ ಉಂದ ಮಾಡಿದೆ ಓ ಉಂದ ಅಪ್ಪ ಪಾಟ್ ಪಾಡ್ಡೋ ಸೆಪರೇಟ್ ಟೈಪ್ ಹೋಯಿ ಅಪ್ಪಡಿಕಿ ಯಾ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎವರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಲೇ ಐತೆ 
గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ చిరంజీవి గారు అయితే ఆ సీన్ ఎస్పెషల్లీ ఈ సీన్ నేను చెప్తుంది ఎన్ని సినిమాలు చెప్పుంటారు డబ్బింగ్ మేడం చెప్పాను మోర్ దెన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మూవీస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మూవీస్ గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సమ్ మాల్ విషయం అది అంటే దేని గురించి ఎక్కువ హైలైట్ చేసుకొని మాట్లాడకపోవడానికి ఇంటర్వ్యూస్ అవి ఇవి అంత టైం ఉండేది కాదు బేసిక్గా ఐ వాస్ టూ బిజీ ఇన్ మై సింగింగ్ ఆర్ డబ్బింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు టెలివిజన్ ఆర్ ఫ్యామిలీ అప్పుడు ఇంత టైం లేదు అలా అయిపోయింది సూపర్ నెక్స్ట్ హీరోయిన్ వావ్ చాలా మూవీస్ చెప్పారు చాలా సినిమాలు చెప్పాను మేడంకి వెరీ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు ఆవిడ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అంటే సింహా సినిమాలో న్యాయం జరగాల్సిన చోట న్యాయం జరగకపోతే సమాంతర న్యాయం అనేది ఒకటి పుడుతుంది అది మీ భాషలో అవుట్ ఆఫ్ లా కానీ మా భాషలో అవుట్ ఇన్ అవుట్ లా ఆన్ ది స్పాట్ లా అది చరిత్ర ఆ చరిత్రలోంచి పుట్టినవాడే డాక్టర్ నరసింహ That's the dialogue. I paid me. Oh my god. <laughs> super, super. Sri Ram Rajyo, I think you know, literally, literally, what happened to you is that the climax scene uh, first said, I was going to tell you a scene in the last scene. What is it? The Lakshman is going to tell you that the Sita Mavari is going to tell you that the Sita Mavari is going to tell you that the Sita Mavari is going to tell you that. నేనేం తప్పు చేశానని చెప్పి నన్ను ఇక్కడ వదిలేస్తున్నారు అని ఆ సంభాషణ అంతా నేను ప్రిజర్వ్ చేసుకున్నాను లాస్ట్ చెప్తాను సార్ అని చెప్పి బాపు గారితో చెప్తే ఆయన సరే అన్నారు సో లాస్ట్లో చెప్పినప్పుడు యాజ్ ఐ టోల్ యూ బిఫోర్ నేను సీన్ అంతా అట్ స్టేజ్ చెప్పడం నాకు అలవాటు సింగిల్ టేక్ సింగిల్ టేక్ బాపు గారు కూడా అదే నా అంటే నాలో ఆయన ప్రత్యేకంగా మిగతా వాళ్ళతో కూడా సంభాషించిన విషయం ఇది సో అది డబ్బింగ్ చెప్పిన తర్వాత నేను సైలెంట్ అయిపోయాను డబ్బింగ్ అయిపోయింది నా సీన్తో అయిపోయింది ఇంకా సినిమా నేను సైలెంట్ అయిపోయాను నాకు తెలియకుండా నేను ఏడుస్తున్నాను లిటరలీ నేను లోపల నుంచి సౌండ్ ఇంజనీర్ కానీ బాపు గారు కానీ ఎవరు అక్కడ కో డైరెక్టర్ ఉన్నారు అసోసియేట్స్ ఉన్నారు బట్ ఎవరు ఏమి మాట్లాడలేదు లోపల నుంచి కూడా ఏ అలికిడి లేదు నేను కొంచెం ఆ ఇమోషన్లో నుంచి బయటకు వచ్చి నన్ను నేను కంపోజ్ చేసుకొని వెన్ ఐ లుక్ బ్యాక్ కన్సోల్లోకి చూస్తే బాపు గారితో సహా అందరూ నాకు చెప్తుంటేనే గూజ్ బమ్స్ వస్తాయి ఇలా నుంచున్నారు అందరూ లేచి నేను ఎప్పుడు వెనక్కి తిరుగుతానా అని ఎదురు చూస్తున్నారు అనమాట ఒక్కసారి నేను వెనక్కి తిరిగిన తర్వాత టాక్ బ్యాక్ ఆన్ చేసి అందరూ చప్పట్లు కొట్టడం స్టార్ట్ చేశారు గెటింగ్ గూజ్ బమ్స్ సో అది దట్ మూమెంట్ బాపు గారు అలా లేచి నుంచి చప్పట్లు కొట్టడం అనే మూమెంట్ నా జీవితంలో నాకు నేషనల్ అవార్డు వచ్చినట్టుగా భావించాను ఆయన దగ్గర ఒక్క ఆయన ఒక్కసారి చూస్తే చాలు ఆయనతో ఒక్క సినిమాకి పనిచేస్తే చాలు ఆయన అనుకునే ఆర్టిస్ట్ ఉండరు అలాంటిది ఆయన పర్టికులర్గా నేను రాధాగోపాళం సినిమా పాట పాడి డబ్బింగ్ చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఆయన చూపించినటువంటి ఎఫెక్షన్ మనకు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది గురించి ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాలి ఎందుకు చెప్పుకోవాలో కూడా చెప్తాను వెన్ ఐ వెంట్ డబ్బింగ్ థియేటర్ రామరాజన్ సినిమా అప్పుడే ఆయన లేచి నిలబడ్డారు నేను అలా లోపలికి వెళ్తున్నాను డబ్బింగ్ కోసం వారు బయటే ఉన్నారు ఆయన ఏదో రాసుకుంటున్నారు లేచి నిలబడ్డారు ఇద్దరం కలిసి లోపలికి వెళ్ళాం వెళ్ళి ఆ తర్వాత మళ్ళీ యూనో బ్రేక్ టైంలో బ్రేక్ టైంలో నేను బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయాను డబ్బింగ్ చెప్పాను బట్ ఆ బ్రేక్ తీసుకున్న టైంలో నా నా మనసులో ఎన్ని ఎన్ని ఫీలింగ్స్ ఎన్ని ఆలోచనలు వచ్చాయంటే సరస్వతి మూర్తి ఆయన అంటే ఒకళ్ళల్లో కళని గుర్తించి ఆయన ఆ కళకిచ్చినటువంటి గౌరవం అది నేను వెళ్తే లేచి నుంచోలేదు వారు నాలో ఆయన ఒక సరస్వతీ దేవిని ప్రత్యక్షంగా దర్శించారు కాబట్టి ఆయన లేచి నుంచున్నారు అంటే కళాకారుడికి ఇచ్చే గౌరవం అది గ్రేట్ మనిషిని బట్టి కాదు వాళ్ళలో ఉన్న టాలెంట్ని బట్టి గౌరవం ఇస్తారు అన్న దానికి ఎంత నేను అప్పటి వరకు నేను ఎన్ని సినిమాలు పాడాను డబ్బింగ్ చెప్పాను ఇవన్నీ మర్చిపోయాను నాలో ఏ చిన్నపాటి ఏ అసంతృప్తి తృప్తి 
ఆర్ నేను ఇంత చేశాను ఇవన్నీ కంప్లీట్లీ వాష్అవుట్ అయిపోయాయి కిందకి వెళ్ళిపోయాను అధమ స్థాయికి వెళ్ళిపోయాను లిటరలీ నేను అంటే ఇది కదా ఒక కళాకారుడికి ఉండాల్సినటువంటి లక్షణం అది కదా మనం నేర్చుకోవాలి సో అప్పటి వరకు నేను ఎంత హంబుల్గా ఉన్నానో అంతకంటే ఇంకా హంబుల్గా ఉండటం అనేది నాకు తెలియకుండానే నాలో ఇన్కల్కేట్ అయిపోయింది అది సూపర్మా సో అలాంటి వాళ్ళతో పనిచేశాను అన్న గర్వం నాకు జీవితాంతం నేను తలెత్తుకునేలా చేస్తుంది గ్రేట్ అండ్ నూట ఇరవై ఒకటి మందిని కవర్ చేయలేం కాబట్టి లాస్ట్ టైం ఫైనల్గా ఒక్కటి తీసేయండి నూట ఇరవై ఒక్క మంది ఎక్కడ కవర్ చేస్తాం ఐశ్వర్య రాయ్ దగ్గర నుంచి కవర్ చేసుకుంటే ఇక్కడెక్కడికి వెళ్ళి ఐశ్వర్య గారు చెప్పారు ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేయమని దేవనగా నా కొడుక్కి నా గురించి ఏమి తెలియదు ఏం చెప్పాను రా చెప్పు ఐశ్వర్య రాయ్కి చెప్పలేదని చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకుంటా ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు రా నేను మాట్లాడేది నార్మల్ రిలీజ్ అయిన మూవీ ప్లీజ్ ఇంతకంటే బాగా కూడా కవర్ చేయొచ్చు స్నేహకి తన ఫస్ట్ మూవీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలు నేనే డబ్బింగ్ చెప్పాను చాలు 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 విరహాలు చాలు 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 విరహాలు చాలు చాలు ముత్తుక ముత్తుక వినవలిగా నా ముత్తు విన్న పాలు పాలు వన్ని పూలలో విన్న పాలును వారగిస్తే మేలు చాలు 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 విరహాలు చాలు చాలు చాలదు 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 మాకు ఇంకా పాడాలనిపించింది అదే నాకర్థం చెప్పాను ఫస్ట్ లో అమ్మకి ఒక సూపర్ స్టార్ అంటే ఒక పెద్ద హీరోయిన్ కొందంత ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది అమ్మకి అని చెప్పి చెప్పానా లేదా బలైన మొదటి క్యాండిడేట్ వీడే అవునా ఆ ఫ్యాన్ బేస్ కి వై అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఫోటోలు తీయాల్సి వస్తుంది కదా నాతో వీళ్ళు మాల్స్ కి రావడం మానేశారు నన్ను షాపింగ్ కి తీసుకెళ్ళడం మానేశారు నాతో సినిమాలకి రారు షికార్లకి రారు ఆ నాయగర ఫాల్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు నాయగర మళ్ళీ కావాలంటే ఎప్పుడన్నా చూసుకోవచ్చు మేడం మీరు ఒకసారి ఇటు తిరగండి మీతో ఫోటో తీసుకుంటాను వీడితి వీడితో ఫోటో తీయించారు అక్కడ కూడా సో అప్పటి నుంచి వీళ్ళు నాతో రావడం మారిస్తారు పాపం ఎందుకు ఇంత క్రేజ్ ఎందుకే కొంచెం తగ్గించుకోవాలి మనం కూడా మనం తగ్గించుకుందాం అయితే వద్దమ్మా మనకి ఇంత లేదు క్రేజ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఎనీ ఫ్యాన్ వాళ్ళకి అది ఒక పెద్ద మూమెంట్ లైఫ్లో నేను యూజువలీ ఎవరైనా ఫోటో అడిగినా ఆటోగ్రాఫ్ అడిగినా సరే నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఐ నేను అక్కడ నుంచోని ఆ మూమెంట్ ని వాళ్ళకి అందించి వెళ్తాను ఐ రెస్పెక్ట్ మై ఆడియన్సెస్ ఐ రెస్పెక్ట్ మై ఫ్యాన్స్ ఐ రెస్పెక్ట్ మై ఫాలోవర్స్ అండ్ హూ ఎవర్ సేస్ దట్ యు నో మ్యామ్ వి జెన్యున్లీ లవ్ యూ సో మచ్ ఐ లవ్ దెమ్ టు గో టూ త్రీ ఇయర్స్ ఆగితే మనోడికి మీరు తీయాల్సి వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ వీడి దగ్గరకు వచ్చి దాని తర్వాత అక్కడ కూడా ఇన్కేస్ అమ్మ ఎంత అందంగా ఉంటారు కదా ఆకాష్ ఒకవేళ అమ్మ హీరోయిన్ అవ్వలేకపోయారు అంటే ఇష్టం లేక ఆమెకి ఇన్కేస్ హీరోయిన్ అయితే ఈ హీరోయిన్ పక్కన అయితే బాగుంటారు అమ్మ మంచిగా ఉంటుంది హీరో పక్కన చెప్తావు అనుకుంటుంటే
ఆకాష్ కి ఏ హీరోయిన్ అయితే బాగుంటుంది అనుకుంటారు మీరు ఆకాష్ కి ఏ హీరోయిన్ మేము ఈ మధ్యలో వన్ మినిట్ మ్యూజిక్ ఒకటి చేసాము వన్ మినిట్ రీల్ చాలా బాగా రీచ్ అయింది అది సో పాయల్ ఈస్ గుడ్ పాయల్ రాజ్పుత పాయల్ పాయల్ బాగుంది నాకు మృణాల్ ఓకే చాలా మన రీసెంట్ సీతారామ్ సీతారామ్ మృణాల్ చాలా బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఓ సమంత అక్కడ మనోడు హి ఇస్ అ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ సమంత ఐ బిలీవ్ ఓకే యా చూద్దాం అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది క్యారెక్టర్ ఎవర్ ఎవర్ పక్కనైనా బాగుండేలాగా ఉండాలి అంటే మేము ఏ పాట పాడినా కూడా ఎవరికైనా సూట్ అవుతుంది నేను ఎవరికైనా డబ్బింగ్ చెప్తే యు నో ఎవరికైనా సరే సూట్ అవుతుంది అలాంటి వాయిస్ అని ఎలా అయితే ఆ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడతారో ఐ వాంట్ మై సన్ టు బికమ్ హీరోయిన్ కూడా అమ్మే డబ్బింగ్ చెప్తారు చూస్కో రెడీ నో నో నేను చేయనప్పుడు ఏంటండి ఐ అంటే నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు నేను ఒక హీరోయిన్ తయారు చేస్తుంటే ఆవిడ వాయిస్ కొన్ని ఉంటే ఇట్స్ ఇజ్ ఇట్ వియర్డ్ because you said that you will tell it ah definitely 200% <laughs> problem ante nen cinema ki no cheppalenu na inko dar led adi because you said that avadiki <laughs> edo time lo nan screen ni chusi dubbing studio lo vedu ganipistundi nen cheyana ani helpot studio nunchi ala ni story select chestunnava enti edo chestha ani na kuda dar lo unnadu eh pora akash love story cheppada meeku మీరు ఒక రాయేస్తున్నారు నాకు అర్థమైంది వాటి లవ్ స్టోరీస్ అన్ని నాకు తెలుసు నేను చాలా చాలా ప్రిపేర్డ్ గా వస్తాను ఇంటర్వ్యూస్ నాకు తెలుసు కాబట్టి ఆకాష్ లవ్ స్టోరీస్ అన్ని నాకు తెలుసు అందుకే మీకు ఎన్ని చెప్పారు చెప్పండి వద్దొద్దు మీరు ఇట్లాంటివి ప్రాక్స్ చేయలేరు ఒక ట్రాయంగిల్ రా ఇంకో రెండు ఓ మూడు నాకు రెండే చెప్పాడు ఆ మూడో చెప్పలేదు మేడం లేదు ఇవన్నీ చిన్న పిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు అయిపోయింది ఇష్టం కాకుండా ఉంటే లవ్ మ్యారేజ్ ఇష్టం పెళ్లి చేసుకుంటే చాలు చాలు అమ్మాయి చేసుకుంటే చాలు నేను ఇంకా చిన్నపిల్లాడిని చిన్నపిల్లాడని బుక్ చేయొద్దు ఇంకేమని చెప్పు పోతు చెప్పు 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 నేను కొన్ని నేమ్స్ ఇస్తాను మీకు మీరు జస్ట్ డబ్ మ్యాచ్ నేనా యా ఆకాష్ కనుక్కొని రాసేస్తాడు అక్కడ బోర్డు పెట్టేసి సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అనమాట మమ్మీ చేసి చూపుతారు అంటే మమ్మీ ఆల్రెడీ తెలుసు కదా ఏదైనా చెప్పచ్చా మీ ఇష్టం ఇప్పుడు నువ్వేం మాట్లాడారు ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు కదా మహానటి మహానటి అమ్మో one down yes then guessing looking yes mudu mukka lata aidu mukka aaru mukka lata aaru padala akshara ha one two first three నువ్వు ఏడుస్తున్నారు ఇది యాక్టింగ్ నిజమే అర్థం కావట్లేదు 
three, first three letters. Paduta tiye gana. Paduta tiye gana. Is cinema ra? Idigo. Ne paper pe ki judgement is na tera. No. Entire rain arla. Arla endu. Ila. Oh mic butto. Mic hai thi. Amma mic mama. Kya patkunda mic kela patkunda mic. Mic kela patkunda paduta tiye gana is sabano. Ne paduta wale ne adho hai thi kada. Yes. వాడిపోయింది గులాబీ ఎవరండి ఇచ్చింది ఓకే అది నేనే తుంచాను అబ్బా బాబా సర్లే ఓకే అయ్యా నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ షేడ్స్ ఉన్నాయా అమ్మా నాన్న తమిళ కానీ ఆకాష్ నాలో నీకు నచ్చిన క్వాలిటీ ఏంటి తెలుసా ఎంత బర్స్ట్ గా యాక్ట్ చేసినా కూడా నువ్వు గెస్ట్ చేయగలుగుతున్నావు వీళ్ళు క్వీన్ సీతమ్మ వాకిట్లో సినిమాలు చెట్టే ఇట్లా చెప్తుంటే వాకిట్లోనా ఓకే ఏమండి అనిపించలేదు మనం ముప్పై రోజుల్లో ప్రేమించటం ఇలా లాక్డౌన్ లో మొత్తం అదే సాంగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ సాంగ్ వింటూ బతికేసాం అనుకోండి అది వేరే విషయం పాట వింటూ ముప్పై రోజులు కాదు రెండు సంవత్సరాలు గడిపేసాం మనం లాక్డౌన్ అంటే నా కంటెంట్ ఉండాలంటే ఆకాశ్ ని కట్ చేయాలి ఆకాశ్ కంటెంట్ ఉండాలంటే నన్ను కట్ చేయాలి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం నానవేలితో నడిపే ధైర్యమే నీది నీ పాపనై పసి పాపనై దయగలిగిన దేవుడే మనలను కలిపాడు వరముసగే దేవుడికి నేనేం తిరిగి కూర్చున్నారు
చూడాలి సూపర్ సునీత్ గారు అబ్బాయి అంటే ఎవరు కాదంటారు అసలు ఫస్ట్ ఎవరు కాదంటారు కాదు ఎవరు కాదంటారు అని కాదు ఎంత డెడికేషన్ తో పని చేస్తామో అంత బాగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు జనాలు ఎంత సిన్సియర్ గా ఉంటామో ఎంత ఆనెస్ట్ గా ఉంటామో అంత బాగా ఆదరిస్తారు జనాలు సో హీ హ్యాస్ దట్ క్వాలిటీ కాబట్టి ఐఎమ్ ష్యూర్ దట్ హీ హిల్ బి ఏ సక్సెస్ఫుల్ స్టార్ వన్ డే సక్సెస్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ వన్ డే సూపర్ నిజంగా తెలుగు ఆడియన్స్ ఇప్పటి వరకు సునీత గారిని ఎంతగా ఆదరిస్తున్నారు ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారు ఎంతగా ఆరాధిస్తున్నారు మనందరికి బాగా తెలుసు అండ్ యాజ్ అ సింగర్గా యాజ్ అ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా ఇప్పటికీ మిమ్మల్ని మర్చిపోలేని ఫ్యాన్స్ ఎంతోమంది ఉన్నారు మేడం డెఫినెట్గా ఆకాశం బిగ్ స్క్రీన్ మీద తొందరలో చూస్తాం అండ్ డైరెక్టర్స్ సో కట్అవుట్ ఉంటే చాలు కంటెంట్ మన దగ్గర ఉంది అనే డైరెక్టర్స్కి ఇక్కడ ఉన్నాడు అనమాట సో డెఫినెట్గా ఒక మంచి డెడికేటెడ్గా సునీత్ గారు ఫ్యామిలీ నుంచి తొందరలో ఒక మంచి హీరో అని చెప్పట్లేదు ఒక మంచి యాక్టర్గా తనకి అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ అని మేడం చెప్పినప్పుడు నిజంగా కొంత నాకు కూడా హ్యాపీ అనిపించింది ఎవరైనా కానీ చెప్తారు ఓ మా ఇంటి నుంచి ఒక స్టార్ వస్తున్నాడు ఒక హీరో వస్తున్నాడు ఇవన్నీ ఉంటాయి బట్ మీరు అలా చెప్పలేదు ఐ వాంట్ బికమ్ మీ యాక్టర్ సౌండ్స్ గుడ్ డెఫినెట్గా మంచి యాక్టర్ అవ్వాలక సూన్ మేమందరం కూడా బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూడాలి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అడగ్గానే యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు బిగ్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చినందుకు నన్ను ఇంత ర్యాగింగ్ చేసినందుకు నన్ను బాగా ర్యాగింగ్ చేసి చాలా థ్యాంక్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇన్ఫాక్ట్ ఎవ్రీబడి ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బై ఎస్ ఐ టేక్ దిస్